El próximo 2 de octubre, Brasil celebrará elecciones para elegir presidente, así como gobernadores y la conformación del Congreso Nacional. Se espera que alrededor de 148 millones de ciudadanos acudan a las urnas en una campaña que ha estado marcada por la polarización. Un sondeo del Instituto de Investigaciones Sociales, Políticas y Económicas de Brasil muestra que al momento el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva lidera las encuestas con 45% de la intención del voto. Le sigue con 35% el actual presidente Jair Bolsonaro, quien busca la reelección. Para Lula da Silva se trata de su sexta candidatura a la que se presenta. En 2002 consiguió la victoria por primera vez con el 61% de los votos y en 2006 fue reelecto con un apoyo del 60.8%. En 2011, tras diversos escándalos de corrupción que lo involucraron tanto a él como a su partido, fue condenado a prisión y en 2021 fue absuelto y habilitado para postularse nuevamente por la presidencia. Jair Bolsonaro, militar retirado y exdiputado federal, ganó las elecciones de 2018 frente a Fernando Haddad del Partido del Trabajo, en una segunda vuelta con más del 55% de los votos. Esta semana ha sido de contrastes para ambos candidatos. Bolsonaro, en su calidad de presidente, utilizó la tribuna de la Asamblea General de Naciones Unidas como escenario de campaña y criticó los gobiernos que encabezó Luis Ignacio Lula da Silva. No meu gobierno estirpamos la corrupción sistémica que existía en no el país. Somente entre el período de 2003 y 2015, donde la izquierda presidió Brasil, o endividamento da Petrobras por má gestão, loteamento político e em desvios chegou à casa dos 170 bilhões de dólares. O responsável por isso foi condenado em três instâncias por unanimidade. Asimismo, em sua visita a Londres, com motivo do funeral da reina Isabel II, em dias previos, improvisou um meeting político em el balcão de la residência oficial brasileña em Londres. Por su parte, en los últimos días, el expresidente Lula da Silva ha celebrado una serie de mítines en las ciudades de Curitiba, Florianópolis y Porto Alegre. Yo estoy feliz porque estoy motivado y estoy feliz porque yo estoy viendo ustedes con el mismo ánimo, la misma coraje que nosotros nos encontramos tanto tiempo aquí. Estoy feliz porque la gente va a recuperar este país para el pueblo brasileño. Esta semana se dio a conocer una carta abierta firmada por políticos e intelectuales de izquierda de América Latina en la que piden al candidato centrista Ciro Gómez que renuncie a su candidatura y apoya al expresidente Lula da Silva. Todavía está a tiempo de enmendar su error, compañero Ciro. Diríjase ya mismo a sus seguidores y dígales que la urgencia de la lucha contra el fascismo no les deja otra opción que apoyar la candidatura presidencial de Lula. Reza la carta que lleva por título Carta abierta a Ciro Gómez, lo que hay que hacer para frenar a Bolsonaro. Entre los firmantes se encuentran el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el sociólogo y politólogo Atilio Borón, y el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni. Con información de Emerson Segura, Canal 14.